இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் இஸ்ரேல் மீதான திடீர் தாக்குதல் இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் கண்டன பிரதமர் மோடி மிகவும் புத்திசாலியானவர் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் புகழாரம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசுகள் அறிவிப்பு இடைக்கால நிதி ஒதுக்க மசோதா அமெரிக்க நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் சபை ஒப்புதல் யுக்ரைனின் புரைசா கிராம பகுதியில் ரஷ்யா ஏவுகணை தாக்குதல் சிரியாவில் ட்ரோன் தாக்குதல் என்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு சிங்கப்பூரில் தற்போது மீண்டும் ஒரு புதிய கொரோனா ஆலை தாய்லாந்து வணிக வளாகத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு பதினான்கு வயது சிறுவன் கைது பங்களாதேஷில் டெங்கு காய்ச்சல் ஆயிரத்தை தாண்டியது உயிரிழப்பு நூற்று நான்கு வயது மூதாட்டி பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு அடி உயரத்திலிருந்து ஸ்கை டைவ் செய்து உலக சாதனை விண்கல்லின் மாதிரியை சேகரித்து பூமி வந்தடைந்த ஓசிரிஸ் பிரெக்ஸ் விண்கலா காசா முனையில் செயல்பட்டு வரும் ஹமாஸ் பாலஸ்தீனியின் இஸ்லாமிக் ஜிகாத் உள்ளிட்ட ஆயுத குழுக்கள் ஆபரேஷன் அல் அக்சா பிளட் என்ற பெயரில் ஜெருசலேம் இஸ்ரேல் மீது அக்டோபர் ஏழாம் தேதி திடீர் தாக்குதல் நடத்தின காசா முனையிலிருந்து இருபது நிமிடங்களில் ஐந்தாயிரம் ராக்கெட்டுகள் இஸ்ரேல் மீது ஏவப்பட்டுள்ளன மேலும் இஸ்ரேல் என பல்வேறு நகரங்களுக்குள் நுழைந்த பாலஸ்தீனிய ஆயுத குழுவினர் துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் தரை வழியாகவும் கடல் வழியாகவும் இஸ்ரேலுக்குள் நுழைந்து நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் இஸ்ரேலைச் சேர்ந்த பெண் உட்பட இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன காசா முனையில் ஹமாஸ் குழுவினருக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஆபரேஷன் அயன் ஸ்பாட்ஸ் பெயரில் இஸ்ரேலிய ராணுவம் தாக்குதலை துவக்கியுள்ளது பாலஸ்தீனிய ஆயுத குழுக்களின் திடீர் தாக்குதலால் இஸ்ரேலில் போர் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த தாக்குதலை தொடர்ந்து இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு படையினர் அதிரடியாக களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர் ரிசர்வ் படைகளும் களத்தில் இறக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் போர் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் போருக்கு தயார் என்றும் இஸ்ரேல் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது தாக்குதல் குறித்த வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது ஏராளமான கட்டடங்கள் வாகனங்கள் தீப்பிடித்து எரிந்தன ராக்கெட் வீச்சால் பல கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளன பல இடங்களில் ராக்கெட் விழும் சத்தம் கேட்டது மக்கள் மத்தியில் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது இஸ்ரேலின் முக்கிய நகரமான டெல் அவிவ் அஷ்கலான் உள்ளிட்ட நகரங்களிலும் ராக்கெட் மூலம் ஹமாஸ் அமைப்பினர் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்நகரில் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஜெருசலேம் நகர் முழுவதும் சைரன் ஒலித்தபடி உள்ளது மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கும்படி அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது அந்த நகரிலும் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த நகரிலும் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேல் மீதான தாக்குதலுக்கு இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன இதனிடையே இஸ்ரேலில் உள்ள இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இஸ்ரேலில் பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதல் குறித்த செய்திகளை அறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளதாகவும் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்வதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இந்த துயரமான நேரத்தில் இஸ்ரேலுக்கு இந்தியா துணை நிற்கும் என்றும் பிரதமர் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மிகவும் புத்திசாலியானவர் என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் புகழ்ந்துரைத்துள்ளார் மாஸ்கோவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அண்மை காலமாக இந்தியாவையும் பிரதமர் மோடியையும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் பாராட்டி வருகிறார் பிரதமர் மோடி தலைமையில் இந்தியா பெரும் வளர்ச்சி பெற்று முன்னேற்றம் அடைந்து வருகிறது நிதி பாதுகாப்பு சைபர் குற்றங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ரஷ்யாவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையேயான ஒத்துழைப்பின் மீது தமக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உள்ளது என்றும் இந்தியாவுடன் அரசியல் ரீதியாக ரஷ்யா நல்ல நட்புறவு வைத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஜி இருபது மாநாட்டை இந்தியா தலைமையேற்று நடத்தியது ஒரு மைல்கல் இதனை ரஷ்யா வரவேற்பதாகவும் அதிபர் புட்டின் கூறியிருக்கிறார் அண்மையில் இந்தியாவின் மேக் இன் இந்தியா திட்டம் குறித்தும் புட்டின் புகழ்ந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சமூகத்திற்கு அரிய தொண்டாற்றியவர்களுக்கும் ஒப்பற்ற ஆய்வு மேற்கொண்டவர்களுக்கும் பெரும் பயன் விளைவிக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கருவிகளை கண்டுபிடித்தவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு வரும் உலக அளவில் பெரிதும் மதிக்கப்படும் பரிசு நோபல் பரிசாகும் 
இது ஐரோப்பிய நாடான ஸ்வீடனைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் நினைவாக ஆண்டுதோறும் அளிக்கப்படுகிறது அந்த வகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசுகள் அக்டோபர் இரண்டு முதல் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன ஸ்வீடன் நாட்டின் கரோலின்ஸ்கா இன்ஸ்டிடியூட் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு பெறுவோரின் பெயர்களை அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி அறிவித்தது அதன்படி கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்புக்கு வித்திட்ட அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்களான கட்டலின் கரிகோ ட்ரூ வெய்ஸ்மேன் ஆகியோர் இருவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு நார்வே நாட்டைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் ஜான் ஓலோஃபோஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எழுத்தாளர் ஜான் போஸ் கவிதை சிறுகதைகள் குழந்தை இலக்கியம் கட்டுரைகள் நாடகம் உரைநடை ஆகியவற்றை எழுதியதற்காக இந்த நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது இதனை த ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்கா ஜெர்மனி மற்றும் ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த மூன்று விஞ்ஞானிகள் பியர் அகோஸ்டினி பெரன்ஸ் கிராஸ் மற்றும் அன்னே எல் ஹுலியர் ஆகியோருக்கு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு கூட்டாக அளிக்கப்படுகிறது அணுக்கள் மூலக்கூறுகளுக்குள் இருக்கும் எலக்ட்ரான்களை ஆராய்வதற்கான சோதனைகளுக்காக நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்வீடன் நாட்டின் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் நோபல் சபை செயலாளர் தாமஸ் பெர்ல்மன் இதை அறிவித்தார் அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு ஈரானைச் சேர்ந்த பெண்கள் உரிமை ஆர்வலர் நர்கிஸ் முகமதி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஈரானில் பெண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறைகளுக்கு எதிராக போராடியதற்காக தற்போது அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படுவதாக ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் செயல்படும் நோபல் பரிசு குழு தெரிவித்துள்ளது இந்தியா பிரேசில் உள்ளிட்ட நாடுகளை ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பிரதிநிதிகளாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் தெரிவித்துள்ளார் சோச்சி நகரில் நடைபெற்ற சர்வதேச விவகாரங்கள் தொடர்பான கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறினார் இந்தியா போன்ற நாடுகள் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் பிரதிநிதிகளாக அங்கீகரிக்கப்படும் போது அவற்றின் பங்களிப்பு சர்வதேச முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும் எனவும் புட்டின் தெரிவித்தார் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் தற்போது ரஷ்யா இங்கிலாந்து சீனா பிரான்ஸ் அமெரிக்கா ஆகிய ஐந்து நாடுகள் நிரந்தர உறுப்பினர்களாகவும் மேலும் பத்து நாடுகள் தற்காலிக உறுப்பினர்களாகவும் இடம்பெற்றுள்ளனர் அமெரிக்க அரசு செலவினங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு கடைசி நேரத்தில் மசோதா நிறைவேற்ற முடங்கும் நிலையில் இருந்து தப்பியது அமெரிக்க அரசு முடங்குவதை தவிர்ப்பதற்காக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள தற்காலிக நிதி ஒதுக்க மசோதாவிற்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் பிரதிநிதிகள் சபை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்த மசோதாவிற்கு ஆதரவாக முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து வாக்குகளும் எதிராக தொன்னூற்று வாக்குகளும் பதிவாகியது சபாநாயகர் கெவின் மெக்கார்த்தி கொண்டு வந்துள்ள இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதை அடுத்து மேலும் நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு அரசு நிதி ஒதுக்க வகை செய்கிறது இந்தியா முழுவதும் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் தூய்மை பணிகள் நடைபெற்ற அதே வேளையில் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள ரியாத் இந்திய தூதரகத்திலும் தூய்மை பணி நடைபெற்றது சவுதி அரேபியாவின் தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது தூய்மை பணியில் தூதரக அதிகாரிகளும் ஊழியர்களும் கலந்து கொண்டனர் சவுதி அரேபியாவிற்கான இந்திய தூதர் சுஹேல் கான் தலைமையில் தூதரக ஊழியர்கள் தூய்மை இந்தியா உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டனர் யுக்ரைனின் ரோசா கிராமத்தில் உள்ள சந்தை பகுதியில் ரஷ்யா நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதலில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் யுக்ரைனின் தென்கிழக்கு பிராந்தியமான கார்கீவில் உள்ள சந்தை பகுதியில் இந்த தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டது இந்த தாக்குதல் குறித்து ரஷ்யா தரப்பிலிருந்து எந்தவித அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை ஆனால் முழுக்க முழுக்க அப்பாவி மக்களை குறிவைத்தே ரஷ்யா இந்த ஏவுகணை தாக்குதலை அரங்கேற்றியதாக யுக்ரைன் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது ரஷ்யா தனது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளை மேம்படுத்த பெரிய அளவிலான திட்டத்தை செயல்படுத்த உத்தேசித்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் தெரிவித்துள்ளார் உக்ரைன் போரையொட்டி வெளியிடப்பட்ட காணொலி உரையில் ரஷ்யா தனது ஒருமைப்பாட்டை பாதுகாக்கும் என்று குறிப்பிட்டார் டோனெட்ஸ்க் லுகான்ஸ் கெர்சான் போன்ற பகுதிகள் ரஷ்யாவுடன் இணைந்திருக்க விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளன என்று அவர் கூறியுள்ளார் அங்கு நடத்தப்பட்ட கருத்து கணிப்பில் இது தெரிய வந்திருப்பதாக புட்டின் தெரிவித்துள்ளார்
சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆர்மேனியா இணைவதற்கான தீர்மானத்தை அந்நாட்டு நாடாளுமன்றம் நிறைவேற்றியுள்ளது தனது நெருங்கிய நட்பு நாடான ரஷ்யாவின் எதிர்ப்பையும் மீறி ஆர்மேனியா இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது நெதர்லாந்தின் தி ஹேக் நகரில் அமைந்துள்ள சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் இணைவதற்கான தீர்மானத்தின் மீது ஆர்மேனிய நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது இதில் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக அறுபது வாக்குகளும் எதிராக இருபத்தி இரண்டு வாக்குகளும் பதிவாகின இதையடுத்து இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது தீங்கு விளைவிக்கும் ரசாயனங்கள் மற்றும் கழிவுகளிலிருந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் அபாயங்களை குறைக்க புதிய உலகளாவிய விதிமுறைகளுக்கு ஐநா மாநாடு ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளது ஜெர்மன் நாட்டின் போன் நகரில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் பல்வேறு நாடுகள் நிறுவனங்கள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் இந்த விதிமுறைகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் தொழில் விவசாயம் மருத்துவம் போன்ற துறைகள் ரசாயன பயன்பாட்டை குறைத்து சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டுக்கு ஏற்படும் அபாயத்தை தடுப்பதே இந்த மாநாட்டின் நோக்கமாகும் ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் லிங்கர் ஆண்டர்சன் பூமியில் வசிக்கும் அனைவரும் அச்சமின்றி ஆரோக்கியத்துடன் வாழ ரசாயன பயன்பாட்டிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடான ஸ்லோவாக்கியாவில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முன்னாள் பிரதமர் ராபர்ட் பிகோ தலைமையிலான மாஸ்கோ ஆதரவு கட்சியான ஸ்லோவாக்கியா சமூக ஜனநாயக கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது அண்மையில் நடைபெற்ற ஸ்லோவாக்கியா நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆறாயிரம் வாக்குச்சாவடிகளில் தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி இரண்டு சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன இதில் இருபத்தி மூன்று சதவீத வாக்குகளை பெற்றதன் மூலம் முன்னாள் பிரதமர் ராபர்ட் பிகா தலைமையிலான ஸ்லோவாக்கியா சமூக ஜனநாயக கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது சிரியாவில் வெடிகுண்டுகள் நிரப்பப்பட்ட ட்ரோன் தாக்குதலில் எண்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இந்த தாக்குதல் குறித்து பேசிய சிரியாவின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹசன் அல் கபாஷ் இராணுவ வீரர்கள் குழந்தைகள் மற்றும் குடிமக்கள் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் ஹோம்ஸ் பகுதியில் உள்ள இராணுவ பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று இருந்த இராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தினர் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக கூறினார் இரக்கமற்ற முறையில் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலின் பின்னணியில் சர்வதேச தீவிரவாத அமைப்பு இருப்பதாக சிரியா நாட்டு இராணுவம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது எனினும் இந்த தாக்குதலுக்கு எந்த தீவிரவாத அமைப்பும் இதுவரை பொறுப்பேற்கவில்லை அமெரிக்காவின் தெற்கு டெக்சாஸில் இருபத்தி ஆறு கூட்டாட்சி சட்டங்களை அதிபர் ஜோ பைடன் அவரது நிர்வாக அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ரத்து செய்துள்ளார் மெக்சிகோ எல்லையில் சுவர் கட்டுவதே இந்த சட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கமாகும் இதுகுறித்து பேசிய அமெரிக்காவின் உள்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் அலெக்சாண்ட்ரோ மாயோர்காஸ் சட்டவிரோதமாக அமெரிக்காவிற்குள் நுழைவதை தடுக்க இந்த சுவர் அவசரமாக தேவைப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் இங்கு கட்டப்படும் சுவர் சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்றும் வன விலங்குகளின் நடமாட்டத்தை தடுக்கும் என்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் பங்களாதேஷ் நாட்டின் ரூபூர் அணுமின் நிலையத்திற்கான முதல் தொகுதி யுரேனியத்தை ரஷ்யா அளித்துள்ளது ரூபூர் அணு உலை செயல்பாட்டிற்கு வந்தால் உலகின் முப்பத்தி மூன்றாவது அணுமின் உற்பத்தி நாடாக பங்களாதேஷ் மாறும் இது பங்களாதேஷின் கனவு திட்டமாகும் பங்களாதேஷின் ஆர் என் பி பி அதிகாரி கதிரியக்க எரிபொருளை ரஷ்யாவின் ஒப்பந்ததாரர் ரோசாட்டத்தின் இயக்குநர் அலெக்சி லிகோ பெற்றுக்கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் ஆகியோர் காணொலி வாயிலாக கலந்து கொண்டனர் தெற்காசிய நாடுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்து உலக வங்கி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது இதில் ஆப்கானிஸ்தானின் பொருளாதாரம் மிகவும் பலவீனமாக இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆப்கானிஸ்தானிய குடும்பங்கள் வாழ்வாதார சவால்களை எதிர்கொள்வதாகவும் உலக வங்கி அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் நாடுகளை தவிர பிற தெற்காசிய நாடுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு நிதியாண்டில் ஐந்து புள்ளி எட்டு சதவீத வளர்ச்சி அடைவதற்கான வாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளன என்று உலக வங்கி தெரிவித்துள்ளது இலங்கையில் கடந்த ஆண்டு மிக மோசமான பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டது நாடு முழுவதும் மருத்துவமனைகளில் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது மருந்து தட்டுப்பாடு மற்றும் காலாவதியான ஊசி மருந்துகளால் மருத்துவமனைகளில் அதிக மரணங்கள் நடந்தன 
இதனை அடுத்து இலங்கை சுகாதாரத்துறை அவசர கால கொள்முதலுக்கு உத்தரவிட்டது இது பெரிய அளவிலான ஊழலுக்கு வழிவகுத்தது தரமற்ற மருந்துகளை சரியான தர சோதனைகள் இல்லாமல் நுழைய அனுமதித்தது இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன இதனைத் தொடர்ந்து ஊழலை தடுப்பதற்காக இலங்கை அரசு அவசர கால மருந்து கொள்முதலை நிறுத்தி வைத்தது இந்தியா மற்றும் வங்காளதேசம் ஆகிய நாடுகளின் அரசுகளுடன் மருந்து இறக்குமதி குறித்து ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ளும் என இலங்கை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கெகலியா ரம்புக்வெல்லா தெரிவித்தார் சிரியா நாட்டின் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் காலித் கலிஃபா காலமானார் ஏராளமானவர்கள் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் சிரியா நாட்டின் எழுத்தாளர் காலித் காலிஃபா தொலைக்காட்சி தொடர்களையும் திரைக்கதைகளையும் எழுதி வந்தார் அவருடைய த காட் ஆஃப் டிசப்ஷன் என்ற நாவல் பெரும் புகழ்பெற்றது பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட அவருடைய பிரைஸ் ஆஃப் ஹேட்ரட் என்ற நாவலுக்காக இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் அவருக்கு நஹிப் மெஹபூப்ஸ் பரிசு வழங்கப்பட்டது ஐம்பத்தி ஒன்பது வயதான காலித் கலிஃபா திடீரென்று மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார் அவருடைய மரணம் அவருடைய வாசகர்களுக்கும் நலம் விரும்பிகளுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது பலரும் அவரது மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்தனர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைநகர் அபுதாபியில் பன்னாட்டு பெட்ரோலிய கண்காட்சி நடைபெற்றது அக்டோபர் இரண்டு முதல் ஐந்து வரை நான்கு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த கண்காட்சியில் நூற்றி அறுபத்தி நான்கு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் பங்கேற்றதாக கூறப்படுகிறது முப்பது நாடுகள் தங்கள் எண்ணெய் துறை பற்றிய காட்சி அரங்குகளை அமைத்திருந்தன இதில் உலக அளவிலான இரண்டாயிரத்து இருநூறு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன இந்தியாவின் காட்சி அரங்கை பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி திறந்து வைத்தார் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் கீழவையான பிரதிநிதிகள் சபைத் தலைவர் கெவின் மெக்கார்த்தி அப்பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்க வரலாற்றில் நாடாளுமன்ற அவைத் தலைவர் ஒருவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் அமெரிக்க அரசின் கடன் வரம்பை அதிகரிப்பதற்கான ஒப்புதல் வழங்கும் விவகாரத்தில் கெவின் மெக்கார்த்திக்கு சிக்கல் எழுந்தது அதிருப்தி குழுவிற்கு தலைமை வகிக்கும் புளோரிடா மாவட்ட பிரதிநிதி மேத்யூ கேட்ஸ் பிரதிநிதிகள் சபை தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து கெவின் மெக்கார்த்தியை நீக்கும் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார் இந்த தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக இருநூற்றி பதினாறு வாக்குகளும் எதிராக இருநூற்றி பத்து வாக்குகளும் பதிவாகின தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பின்னடைய செய்வதற்காகவே தம் மீதான வழக்குகள் விரைவுபடுத்தப்படுவதாக அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் நில வணிகத்தில் டொனால்டு ட்ரம்பின் நிறுவனம் பத்து கோடி டாலர் மோசடி செய்துள்ளதாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கின் விசாரணைக்காக நீதிமன்றத்திற்கு வந்த டொனால்டு ட்ரம்ப் அதிபர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தான் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருவதாகவும் அதிலிருந்து தன்னை பின்வாங்க செய்யவே நீதிபதியும் அரசு தலைமை வழக்கறிஞரும் சேர்ந்து தன் மீதான வழக்கை விரைவுபடுத்துவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் பாரிஸ் நகரில் மூட்டை பூச்சிகள் அச்சம் அதிகரித்துவிட்டது இது கற்பனை என்றும் கூறப்படுகிறது பாரிஸ் உட்பட பல பிரெஞ்ச் நகரங்களில் மூட்டை பூச்சி ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருகிறது வீடுகளில் படுக்கைகளிலும் இருக்கைகளிலும் மூட்டை பூச்சிகள் அதிகரித்து விட்டதாக மக்கள் கவலை அடைந்திருக்கிறார்கள் மூட்டை பூச்சி கடிக்க ஆளாகி குழந்தைகள் அவதிக்கு உள்ளாவதாகவும் பெற்றோர்கள் புகார் கூறுகிறார்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடை காலத்தில் மக்கள் சுற்றுலா போகிறார்கள் திரும்பி வரும்போது அவர்கள் மூட்டை பூச்சிகளை கொண்டு வந்து விடுகிறார்கள் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் திரையரங்குகளில் இருக்கும் மூட்டை பூச்சிகளையும் மக்கள் சுமந்து வந்து விடுகின்றனர் ஆனால் மூட்டை பூச்சி பற்றிய அச்சம் கற்பனையானது என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் இது போன்ற ஒரு பீதியை சமூக ஊடகங்கள் ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது இருந்தாலும் மூட்டை பூச்சிகளை ஒழிப்பதற்கான மருந்து அடிக்கும் நிறுவனங்களின் வியாபாரம் களை கட்டி வருகிறது அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு முன்பாக பாரிஸிலும் மற்ற நகரங்களிலும் மூட்டை பூச்சி பீதியை அறவே அழித்துவிட வேண்டும் என்றும் அரசு நிர்வாகம் உறுதிபூண்டுள்ளது ஜமாய்காவில் கஞ்சா கலந்த இனிப்புகளை சாப்பிட்ட அறுபது குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் ஜமாய்கா தலைநகர் கிங்ஸ்டனுக்கு அருகே உள்ள ஒரு பள்ளியைச் சேர்ந்த ஏழு வயது முதல் பனிரண்டு வயது வரையிலான குழந்தைகள் வணிகர் ஒருவரிடமிருந்து இனிப்பு வாங்கி சாப்பிட்டனர் அவர்கள் மயக்கமடைந்தனர் பலருக்கு வாந்தி ஏற்பட்டது உடனே சுமார் அறுபது குழந்தைகள் அருகிலுள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது குழந்தைகளுக்கு கஞ்சா கலந்த இனிப்புகளை விற்ற வணிகர் பற்றி காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது ஜமாய்கா நாட்டில் குறைந்த அளவு கஞ்சா வைத்திருக்க அந்த நாட்டு அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அனுமதி அளித்தது 
இது தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கான அனுமதியாக இருந்தது ஆனால் உணவு பண்டங்களில் கஞ்சா கலந்து விற்பதற்கு அந்த நாட்டில் தடை நீடிப்பதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர் தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் ஒரு வணிக வளாகத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய பதினான்கு வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டான் துப்பாக்கிச்சூட்டில் இரண்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் பாங்காக்கில் உள்ள சியாம் பாரகான் என்ற வணிக வளாகம் மிகவும் பரபரப்பான இயங்கும் வணிக வளாகம் ஆகும் இங்கு உள்நாட்டினரும் வெளிநாட்டினரும் பொருட்களை வாங்கவும் சுற்றி பார்க்கவும் தினமும் வருகின்றனர் இந்த வாரம் இங்கு நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் இரண்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் இதில் ஒருவர் சீனர் என்றும் மற்றவர் மியான்மர் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்றும் காவல்துறையினர் கூறினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய பதினான்கு வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டான் அவன் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த சிறுவன் என்று விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது கடந்த சில வாரங்களாக மனநோய்க்கு அவன் மருந்து சாப்பிடவில்லை என்றும் தெரிகிறது தாய்லாந்து நாட்டில் துப்பாக்கிக்கான அனுமதி எளிதாக கிடைத்துவிடுவதும் இது போன்ற நிகழ்வுகள் அதிகரிப்பதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான நைஜீரியாவில் சுத்திகரிப்பு ஆலை ஒன்றில் நிகழ்ந்த வெடி விபத்தில் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் அந்நாட்டின் அபுஜா நகருக்கு அருகே இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது இந்த வெடி விபத்தில் பலரது உடல்கள் முழுவதும் எரிந்து விட்டதாகவும் காயமடைந்தவர்களில் பலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது நைஜீரியா வெடி விபத்து குறித்து விசாரணைக்கு அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது வங்கதேசத்தில் இந்த ஆண்டில் டெங்கு காய்ச்சலால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இந்த ஆண்டில் மொத்தம் ஆயிரத்து பதினேழு பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் உயிரிழந்ததாகவும் வங்கதேச சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆண்டில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதித்த இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு பேர் மருத்துவமனைகளில் உள்நோயாளிகளாக சேர்ந்து சிகிச்சை பெற்றதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் முன்னூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேரும் செப்டம்பர் மாதத்தில் முன்னூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு பேரும் டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக உயிரிழந்ததாகவும் வங்கதேச சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இத்தாலியில் சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றி சென்ற பேருந்து மேம்பாலத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தார்கள் வடக்கு இத்தாலியின் வெனிஸ் அருகே உள்ள மேம்பாலத்தில் இருந்து கேம்ப் கிரவுண்டிற்கு சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றி சென்ற பேருந்து விபத்துக்குள்ளானது மேலும் அந்த பேருந்து தீப்பிடித்து எரிந்தது இதில் குறைந்தது இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தார்கள் மேலும் பதினெட்டு பேர் காயமடைந்தார்கள் வெனிசுடன் பாலம் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ள மெஸ்ட்ரோ மாவட்டத்தில் உள்ள ரயில் பாதைகளுக்கு அருகில் பேருந்து சாலை விட்டு விலகி விழுந்தது இந்த விபத்திற்கான காரணம் தெளிவாக தெரியவில்லை சிங்கப்பூரில் தற்போது மீண்டும் ஒரு புதிய கொரோனா அலை பரவி வருவதாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு நாள்தோறும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது அந்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரமாக அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் ஆங் இ குங் தெரிவித்துள்ளார் இதையடுத்து இதனை பெருந்தொற்று நோயாக சிங்கப்பூர் அரசு அறிவித்துள்ளது எனவே மூத்த குடிமக்கள் நோய் தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் மருத்துவர்கள் தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சிக்காகோவை சேர்ந்த நூற்று நான்கு வயது மூதாட்டி பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு அடி உயரத்திலிருந்து ஸ்கை டைவ் செய்து உலக சாதனை படைத்தார் சிக்காகோவில் முதலாம் உலகப்போர் முடிவடைந்த காலகட்டமான ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு பிறந்தவர் டாரதி ஹாப்னர் வருகின்ற டிசம்பர் மாதம் நூற்றி ஐந்து வயதை எட்டும் இந்த மூதாட்டி ஸ்பானிஷ் காய்ச்சல் மற்றும் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டு மீண்டவர் கைத்தடி உதவியுடன் நடமாடி வரும் டாரதி கடந்த அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த விமானத்திலிருந்து குதித்து ஸ்கை டைவ் செய்தார் பயிற்சி விமானத்திலிருந்து குதித்த மூதாட்டி சுமார் ஏழு நிமிடங்கள் பாராசூட் மூலம் பயணம் செய்து தரையிறங்கினார் இதன் மூலம் ஸ்கை டைவ் செய்த மிக வயதான நபர் என்ற கின்னஸ் உலக சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார் இது மட்டுமின்றி விடுமுறை நாட்களிலும் வார இறுதி நாட்களிலும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று பல சாகசங்களில் டாரத்துக்கு ஈடுபட்டுள்ளார் சுதந்திரமாக இருப்பதற்காக இதுவரை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் அவர் வாழ்ந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பர் எட்டில் ஏவப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின் விண்கல்லின் மாதிரியை சேகரித்து வெற்றிகரமாக பூமிக்கு திரும்பியது ஓசிரிஸ் ரெக்ஸ் விண்கலம் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் எடை கொண்ட பெண்ணு விண்கலின் மாதிரியை சேகரித்த விண்கலம் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் கிலோமீட்டர் பயணத்திற்கு பிறகு மீண்டும் பூமியை வந்தடைந்தது 
தாய்கலனிலிருந்து பிரிந்து மாதிரிகளை எடுத்து வரும் காப்சியூல் எனப்படும் விண்பட்டகம் உட்டா பாலைவனத்தில் இறங்கியது பூமியின் வளிமண்டலத்தை விண்பட்டகம் அடைந்த போது அதிலிருந்து தீப்பொறிகள் வெளிப்பட்டன இருந்தும் பூமியிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் உயரத்தை விண்பட்டகம் அடைந்த போது அதில் உள்ள பாராசூட் செயல்பட தொடங்கி விண்பட்டகத்தை பத்திரமாக தரையிறக்கியது இந்தியா நிலவை ஆராய்ந்து கொண்டே சூரியனை ஆராய ஆதித்யா எல் ஒன்று வெண்கலத்தை அனுப்பியிருக்கிறது அமெரிக்காவோ சூரியனை மையமாக கொண்டு சுற்றி வரும் மிகப்பெரிய விண்கல் மாதிரிகளை சேகரித்து ஆய்வை தொடங்கியிருக்கிறது உட்டா பாலைவனத்தில் மாதிரிகளை கொண்டு வந்தவுடன் அமெரிக்க இராணுவத்திற்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர் மூலம் விண்பெட்டகம் நாசா மையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது இந்த சவால் நிறைந்த பணியை நாசா விஞ்ஞானிகள் வெற்றிகரமாக முடித்தனர் சேகரிக்கப்பட்ட வெண்கல்லின் மாதிரியை கொண்டு சூரிய குடும்பத்தின் செயல்பாடு சூரியனின் இயக்கம் கோள்களின் வளர்ச்சி தோற்றம் போன்றவற்றை அறிய முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவில் இலையுதிர் காலத்தை கொண்டாடும் வகையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட ஒளி திருவிழா லட்சக்கணக்கான பார்வையாளர்களை ஈர்த்தது சீனாவில் இலையுதிர் காலத்தை கொண்டாட கடந்த மாதம் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் எட்டு நாட்கள் நாடு முழுவதும் தொடர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது இதையொட்டி சிச்சுவான் மாகாணம் ஜிகாங் நகரில் ஒளி திருவிழா நடைபெறுகிறது திருவிழா பகுதியில் டிராகன் பீனிக்ஸ் பறவை போன்ற வடிவங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வண்ண விளக்குகளால் ஒளிரூட்டப்பட்டன தோரணங்கள் போல பல வகையான விளக்குகள் விழா மைதானத்தில் தொங்கவிடப்பட்டன லேசர் ஒளி காட்சிகளுடன் ஆடல் பாடல் கலை நிகழ்ச்சிகளும் விழாவில் இடம்பெற்றன ஒளி திருவிழாவை லட்சக்கணக்கான பார்வையாளர்கள் கண்டுகளித்தனர்